In diesem Video bringen wir zusammen den Samen einer reifen Samenkapsel auf sterile Nährböden aus. Hallo und herzlich willkommen in Simones Hexenküche. Ich höre im Internet andauernd, dass Leute ihre Orchideen selber befruchten und damit auch richtig viel Erfolg haben. Da habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und dann kommt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ja, und dann wird es richtig kompliziert mit Labor und ähm, Einschicken für wirklich teures Geld. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich so viel Aufwand? Warum nimmt man nicht den vielleicht schon gebrauchten äh, Nährboden, das gebrauchte Substrat einer äh, erwachsenen Pflanze, wo schon alle Nährstoffe enthalten sind, wo schon das richtige Milieu vorhanden ist? Und ähm, ich habe da ein bisschen recherchiert. Wir mögen ja alle Getreide oder Hülsenfrüchte und äh, das tun wir genau wegen dem, was Orchideensamen nicht haben, und zwar diesen Mehlkörper. Das sind geballte Nährstoffe, geballte Kohlenhydrate, die die Pflanze zur Verfügung gestellt hat, um ihren Keimling zu ernähren, bevor der das selber machen kann. Orchideen haben diesen Mehlkörper nicht, die brauchen stattdessen einen speziellen Symbiosepilz, um Nährstoffe auf dem Boden aufzunehmen und das Wachstum anzuregen. Aber diesen Pilz habe ich nicht. Alternativ wird der Samen äh, auf irgendeinen anderen Pilz zurückgreifen und das ist in unserer äh, Umgebungsluft wahrscheinlich dann Schimmel. Und darum muss dieses Medium zur Aussaat so steril, steril sein wie irgendwie nur möglich. Und der Nährboden, die gelösten Nährstoffe im Nährboden, unterstützen dann den Keimling beim Wachsen. Und ich werde heute versuchen... Diese kleine Samenkapsel, den Samen von Papiopedilum lianum, ähm, auszusehen und zum Keimen zu bringen. Das ist eine ganz liebe Gabe von Armin Schuck, den ich im Internet kennengelernt habe. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ich denke, wir fangen erstmal mit den benötigten Materialien an. Wir brauchen also einen 24 cm Topf, so ein Ablagegitter auf dem man Brot oder Kuchen auskühlen lässt, ein Becherglas zum Ablegen der Werkzeuge, ein Skalpell und eine Pinzette oder ein Metallspatel, ein weiteres Glas und 3%ige Wasserstoffperoxidlösung mit einem ganz kleinen Tropfen Spüli drin. Im Internet gibt es auch größere Einheiten, zum Beispiel 1 Liter Flaschen. Die sind aber keine so gute Idee, nicht nur weil äh, das echt ein gefährliches Zeug ist, sondern weil Wasserstoffperoxid nach, ich sage jetzt mal, drei, vier Monaten oxidiert und dann ganz normal zu Wasser verzerfällt. Das heißt, bis du so eine 1 Liter Flasche aufgebraucht hast, ist sie absolut wirkungslos. Ein kleiner Plastikdeckel, dazu komme ich später. Küchenrolle, Klebeband und ein Küchenwecker. Klebeetiketten, am besten mit Bleistift beschriftet. Wenn du mit Jungpflanzen arbeitest, solltest du immer sofort alles beschriften. Ansonsten dauert es vielleicht Jahre, bis du sagen kannst, was denn da in welchem Glas wächst. Handschuhe und ein OP-Mundschutz, Händedesinfektionsmittel, Gläser mit sterilem Nährboden. Die habe ich in einem anderen Video gemacht, das verlinke ich dir oben. Ganz wichtig, reiner Alkohol in einer Sprühflasche und natürlich eine reife Samenkapsel einer Orchidee. Los geht's! Den Topf habe ich mit etwa 3 cm Wasser zum Kochen gebracht. In dem Wasserdampf werden wir jetzt alle Arbeiten durchführen. Auch das Werkzeug habe ich äh, desinfiziert mit Alkohol, genauso wie das Tuch, auf dem, ich, auf dem der Becher steht. Und das werde ich jetzt auch immer und immer wiederholen. Hier ist das Wasserstoffperoxid mit einem kleinen Spritzer Spüli drin. Hier sind unsere Nährböden, die sind jetzt 14 Tage alt, ich habe sie bereits alle beschriftet. Das Video dazu findest du oben. Jetzt kommen die Hände dran. Ich trage übrigens schon meinen Mundschutz und auch ein Stirnband, um alle Haare zurückzuhalten. So, jetzt wird gerieben zwischen den Fingern, Fingernägel. Wir kennen das ja mittlerweile zur Genüge. 
ich habe auch alle Fenster geschlossen und äh, es läuft keine Lüftung, keine Dunstabzugshaube, um die Luft, die ich ja nicht sterilisieren kann, möglichst äh, fern von meinem Arbeitsplatz zu halten. So, Handschuhe an. Friemel, Friemel. Und auch die werde ich jetzt mit Alkohol sterilisieren, desinfizieren. Aber nicht nur die Handschuhe, sondern auch alles, was da auf dem Gitter liegt, ist gründlich mit äh, Alkohol eingesprüht oder abgeputzt worden. So, hier kommt die Samenkapsel. Ups, Entschuldigung. Ich lege sie jetzt so in das Wasserstoffperoxid, dass sie vollständig bedeckt ist. Dann kommt der Deckel dazu. Gut zuschrauben. Und das Ganze muss jetzt 15 Minuten einwirken. Das Spüli sorgt dafür, dass die ähm, kleinen Luftbläschen, die sich auf der rauen Oberfläche festhalten, aufgelöst werden, dass die äh, Oberflächenspannung aufgelöst wird und das Wasserstoffperoxid wirklich überall hinkommt. So, die 15 Minuten sind um. Ich habe, wie gesagt, diesen Deckel desinfiziert. Ich habe auch ein Tuch vorbereitet. Und jetzt geht's los. Der erste Nährboden. Da muss jetzt erstmal das Klebeband abgefriemelt werden. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Arbeit. Das Glas darf von jetzt an den Wasserdampf nicht mehr verlassen. Ups. <lacht> Nochmal reinigen. Ich stand jetzt eine Weile im Wohnzimmer rum. Aber jetzt geht's los. Öffnen. Bisschen Kondenswasser. Das Glas sollte immer schräg stehen, während es offen ist, dass auch hier der Wasserdampf mit einwirken kann. Zumindest wird es so auf der Seite von Edra beschrieben. Hier ist unsere kleine Samenkapsel. Deckel wird nicht mehr benötigt. Ich werde sie jetzt nochmal mit etwas Wasserstoffperoxid abspülen, um mögliche Spülireste, Seifenreste zu entfernen. So. Glas wird jetzt nicht mehr gebraucht und jetzt geht es ran, die Samenkapsel zu öffnen. Die ist jetzt natürlich aufgeweicht. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so. Du musst bedenken, ich mache das hier zum allerersten Mal. Das ist also kein Tutorial, was ich dir hier zeige. Ich habe mir das im Internet angelesen und mache es jetzt wirklich als große Premiere mit dir zusammen. Alles ist aufgeweicht, alles ist vom Wasserdampf verklebt. Ich versuche jetzt die ersten Samen rauszubringen. Na, vielleicht doch mit der Pinzette. Nochmal absprühen. Und dann öffne ich die Kapsel und kratze so nach und nach. Mit der Pinzette. So, die Kapsel ist offen. Hier kommt mein Drehassistent, mein Mann zur Hilfe und versucht das jetzt so ein bisschen besser zu zeigen. Ich nehme also diese leider etwas verklumpten, durch den Wasserdampf verklumpten, Samen heraus und lege sie bzw. stecke sie auf den Nährboden. Da kommen teilweise auch kleine Fasern von der Kapsel mit. Das ist aber nicht so schlimm. Und 
Und was du in den Kapseln findest, das teile ruhig auf mehrere Gläser auf. Das sind Tausende und Zehntausende Samen. Wie man lose und damit kontaminierte Samen sterilisiert, das zeige ich dir auch nochmal in einem anderen Video. So, das erste Glas ist soweit fertig. Ich befreie nochmal den Deckel von Kondenswasser. Das wird jetzt wieder so fest zugeschraubt wie irgend möglich. Achtung, heiß. Und mit Klebeband versiegelt. Die Gläser werden jetzt konstant bei Zimmertemperatur an einem hellen Standort aufbewahrt. Ich vermeide direkte Sonneneinstrahlung. Die könnte nämlich zu ähm, Wärme und damit Druckveränderungen im Glas führen. Es wird jetzt wieder so 14 Tage dauern, bevor ich äh, sagen kann, dass wirklich steril gearbeitet wurde, dass keine Bakterien, keine Schimmelkulturen entstehen. Wie lange es braucht, dass der Samen keimt, das weiß ich nicht. Das kann Monate dauern. So, toi toi toi, ich hoffe du hattest Spaß und wir sehen uns bald wieder bei den Orchideen am Fenster.